Olá, boa noite, saudações a todos, todas e todes, é, vocês que estão aqui conosco nessa noite de sexta-feira, hoje dia 10 de março de 2023, estamos aqui é, numa programação comemorativa em alusão ao dia do bibliotecário, que efetivamente se comemora no dia 12 de março, né? portanto, é, no domingo. É, eu estou aqui com a nossa convidada dessa noite, a minha colega bibliotecária Magda Almada, daqui a pouco vem a tela. Aqui comigo está o meu colega Diego, intérprete de Libras. É, aqui nos bastidores, a Cris Farias, também intérprete, e que nos ajudam aí, por meio da Secretaria de Acessibilidade, né? o UFC inclui, a levar, proporcionar né? a acessibilidade informacional nessas nossas transmissões, nossa gratidão. Bom, a palestra dessa noite, ela tem como título Gestão e Preservação Digital de Acervos Sonoros. E vou apresentar rapidamente aqui a nossa palestrante, a Magda Lúcia Almada Soares, nossa querida Magda Almada, está sempre conosco aqui na, na audiência, né? E hoje vem aqui pela primeira vez palestrar conosco. Boa noite, Magda. Vou Boa noite, Svang. Vou te apresentar brevemente, tá? É a Magda é bacharel em biblioteconomia pela Unirio, tem especialização em gestão da informação e inteligência competitiva pela Unesa do Rio de Janeiro, é mestra do programa de pós-graduação, pelo programa de pós-graduação em preservação e gestão do patrimônio cultural das ciências e da saúde, da casa de Oswaldo Cruz, né, a Fio Cruz. Participa no grupo de pesquisa preservação digital da rede cariniana do IBICT, sob a coordenação do professor Miguel Arelano, esteve aqui conosco, né, na palestra anterior, é bibliotecária da UGB FERP, campus de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, é participante na elaboração do padrão de metadados de documentos arquivísticos digitais da Fiocruz, é um manual, né, de aplicação para a fase de produção de documentos, desde 2012, atua em projetos de gestão de documentos na na Fiocruz e na Escola Nacional de Saúde Pública, é, ambos da Fiocruz, né? Tanto a casa quanto a escola, né? É, desde 2022, atua na gestão dos sindicatos bibliotecários do estado do Rio de Janeiro, ainda é militante, hein, Magda? É, e desde 2000, atua em bibliotecas universitárias, os aspectos de avaliação do MEC, formação e desenvolvimento de coleções, marketing da biblioteca e as atividades norteadoras em uma biblioteca acadêmica, como ensino, pesquisa e extensão. Colega, a palavra está com você, tem aí de 40 minutos a uma hora, tá? É, lembrando a você que está aqui conosco, emitiremos certificado de participação, a partir do preenchimento do nosso formulário, a gente disponibiliza aqui no chat, e aí você preenche, e a gente caminha 
os certificados por e-mail. Ok, Magda? Está com okay. você, colega. Boa noite. Ah, muito obrigada. Obrigada, Edvander. Obrigada a todos né, é, que fizeram esse convite tão rico e generoso para poder é, abrilhantar o dia do bibliotecário, que é tão necessário de nós sempre estarmos em comemoração. Às vezes, nem tanta comemoração, mas nós somos resistência, então aceitamos os desafios para poder termos nossas conquistas. Eu peço licença para, antes de começar, parabenizar o lançamento né, do espaço Coca Criação, porque não é fácil, né, todo o trabalho que tem por trás dos bastidores, toda a dedicação, enfim, todos os desafios que se tem com todo o trabalho, e hoje faz, esse, faz o lançamento. Então, eu agradeço e parabenizo a todos envolvidos, né? e principalmente a Divander, que está sempre aí tão dedicado e, e é, trabalhando mesmo com afinco né? para que aconteça, para que avance. E aproveito para é, dar parabéns às colegas durante o dia. Eu via só um pouquinho e aí tinha alguma atividade né, de trabalho e não conseguia ver toda a, a fala, mas eu sei que todas as, todos os colegas que estiveram aqui, né, a Ariadla, o Michel, a professora Ana Carolina, é, o professor Miguel e os mediadores também, né, é, todos fizeram falas assim, muito potentes e necessárias para é, confirmarmos o quanto que as bibliotecas precisam continuar avançando e fazendo suas conquistas, porque a, informa a informação é, é necessária em todos os contextos que foram abordados. Né? Então, sou muito grata de estar no evento com profissionais tão qualificados que tivemos no dia de hoje. Nosso tema de hoje, que é a gestão e preservação digital dos acervos, dos acervos sonoros. E esse acervo é, é o objeto de estudo da dissertação, então ele é um acervo arquivístico. Né? Eu já menciono a vocês que não tem como... É, ficou esses acervos assim, justamente para poder falar melhor que ele é um acervo arquivístico do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de João do Cruz, foi o Cruz, onde foi o objeto de estudo. E aí as fotos né, sobre as entrevistas, porque é um acervo arquivístico sonoro, documentos sonoros como entrevistas, relatos, experiências. Por isso que tem a imagem, né, uma das imagens que mencionam sobre sobre os documentos, sobre os registros sonoros. Pode passar, por favor? E, para eu poder falar um pouquinho dele, é, desse, desse, desse acervo tão rico, eu preciso mencionar sobre a criação da COC e do departamento, né, onde ele está sobre gestão e custódia, e o acervo e suas coleções. A criação da COC ela é uma unidade né, da Fiocruz, como tem o ICICT, como tem a Escola Nacional de Saúde Pública, para quem não conhece, não, não sabe, só para nortear. E ela é uma unidade científica de, criada desde 1986 é, na, na, no objetivo né, de realmente fazer essa salvaguarda para realmente memorializar os seus acervos e coleções documentais. E é curioso porque ela foi criada em 86 já com toda a intenção, com o objetivo... Da, do tratamento né, dos, dos acervos, chegaram os acervos iconográfico, audiovisual, sonoro, e já tinha toda essa atenção, e só depois é que, no âmbito nacional, né, a, a Constituição Federativa de 88 é que prevê nos artigos é, 23, 24, 125, 126, mencionando o documento com valor histórico, com valor é, nacional, com valor artístico, que teria que ter essa, esse tratamento que seria da responsabilidade do governo federal. Mas as instituições tiveram essa preocupação de já tomar suas, se apropriar das suas práticas. Então, é, essas datas, assim, eu vou às vezes mencionar, só para ilustrar assim, o quanto o, o, o próprio movimento, a própria engrenagem. É, sobre o acervo, este acervo sonoro, estão imbricados com os aspectos políticos. E aí tem uma imagem né, da, do, dos CDs, que eles têm CDs, as fitas cassetes, é, a, a parte mais significativa do acervo arquivístico sonoro é o representante digital, mas também tem né, o nato digital. Pode passar, por favor. 
Então, é, é a sala dele, né, do acervo sonoro, sejam bem-vindos para é, consultar, depois eu deixo o link no outro slide. E a história dos arquivos da arquivologia e o arquivo permanente do DAD, é, eles estão extremamente associados. Ele é um, um arquivo permanente e, e a partir de, de, dessa fase dele, né, ele já nasce permanente, porque ele tem um valor histórico, científico, cultural, probatório, e então é, já tem essa característica própria. E vai ao encontro do princípio da proveniência. E o que, que tem esse princípio da proveniência? É um dos princípios dentro da área de, da arquivologia, e a documentação permanente, ela inclui esses registros, né, todos. E o princípio da proveniência, ele vai conversar com a preservação digital. Por isso que é necessário todo esse caminho, toda essa estrutura, para que lá na frente possamos ter a preservação digital. Porque sem a gestão, sem essa parte de aplicação da gestão, seja arquivística, que é o caso aqui proposto, mas bibliográfica também, museológica, sem a gestão nós não conseguimos chegar à fase da preservação. Então, toda a gestão precisa estar bem estruturada, como? Com os metadados, com o diagnóstico daquele acervo, para estruturar é, como será é, esse, essa preservação digital, esse plano proposto. Então, precisa estar tá tudo muito bem estruturado. Até, até o professor Miguel falou com toda a maestria, né, como ele sempre fala, a apresentação dele sempre é um presente, e com certeza ele, ele também mencionou sobre essa, essa questão muito melhor. E, o, e, e toda a documentação que já nasce permanente né, no, no departamento, que eu vou pedir licença para falar DAD, o departamento, para não ficar departamento de arquivo e documentação. A documentação permanente ela inclui os registros sonoros, os fotográficos, os cartográficos, os iconográficos, os pessoais, institucionais e filmes, tendo cada um é, dessas categorias suas especificidades, tanto para guarda, como para preservação e conservação. E neste momento é, que eu menciono sobre a gestão e falo de preservação e conservação, é o momento do físico, de como, como que esse processo chega até a gestão de um sistema de gerenciamento arquivístico né, nesse momento. E aqui eu deixo o, o SIGDA né, e, o, e, o, e o link do SIGDA, porque é, a partir do, do grupo de, de, de trabalho que é, o objetivo foi padronizar os metadados de documentos arquivísticos digitais dos quatro gêneros, né, o audiovisual, o iconográfico, o sonoro e textual, que eu me aproximei do meu objeto de estudo por ter participado desse projeto, por estar é, mais próxima é, das características, das especificidades, é, das riquezas de detalhe que cada gênero tem. Mas o sonoro foi o gênero que eu fiquei mais próxima, gênero documental, então é por isso que eu tive todo o interesse de estudá-lo e, e pretendo continuar estudando, mas no, eu deixo o link do SIGDA, porque lá está o manual de padrão de metadados para documentos arquivísticos digitais e outras é, publicações né, de consulta, justamente para que a sociedade né, civil, acadêmica, tenha esse interesse né, de, de fazer essa troca do que, que a gente poderia estar é, trabalhando melhor, então eles estão todos lá e desejo que seja válido aos colegas. Pode passar, por favor, Edivane. E a gestão arquivística é, desse acervo sonoro, é, o acervo sonoro da casa, ele é um acervo sonoro como entrevistas, relatos e experimentos. Então, ele é, uma, é, ele é aplicado a ele uma metodologia da história oral, né? justamente devido às entrevistas e... Os podcasts, né, só tentando fazer um link, os podcasts também são documentos sonoros, sim, é óbvio, né, Magda? Mas não são é, documentos sonoros como entrevistas se eles não estiverem é, dialogando, não estiverem atrelados a um projeto de história oral. Então, um documento sonoro como entrevista, ele é reconhecido desta forma por ele ter a aplicação da metodologia da história oral, que dá todo o arcabouço né, de tipos de entrevistas, para que possa o documento sonoro existir e, e se desdobrar. E é, é, bom, é, é válido informar que, a partir de dois trabalhos né, de metodologia da história oral, os documentos sonoros foram contemplados 
é, no programa Memória do Mundo, é, pelo arquivo pessoal de Oswaldo Cruz e pelo arquivo pessoal de Carlos Chagas. Então, eles faz, fazem, fazem parte, né, esse programa tão importante, Memória do Mundo, que contempla os arquivos, as bibliotecas, os museus, para poder salvaguardar a memória, a história, a cultura. E ele foi interrompido, mas eu acredito que ele será retomado, né, ele foi interrompido em 2019, mas eu acredito que ele será retomado é, em breve, que é importante para toda a nação né, estar participando. E os projetos de história oral, eles existiram antes até da criação da COC, lá em 86, quando eu falei, né? eles existiram e tinham toda essa importância, esse olhar que o documento sonoro é, também tem tanto valor e, 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 tanto, e, e tanto... é tão importante quanto os outros gêneros. Quando ele está no, no projeto de história oral da memória de Manguinhos, que é a comunidade que fica em torno né, da Fiocruz, e a memória da assistência médica e da previdência social do Brasil. Né? Também foram dois projetos que antecedem até a criação da casa. Então, ele sempre né, esteve presente, até antes da criação, ele já existia nos outros setores e foram todos, é, foram todos abrigados no idade para ter o tratamento devido, né? E esse acervo sonoro, este acervo sonoro, que é a, a Voz da Noite, ele corresponde ao período de 1940 a, 19, a 2021. E lembrando que em 2021, né, o último depoimento é, é, que foi incorporado ao acervo foi da nossa ministra da Saúde atual, a doutora professora Nízia. Então, assim, é, ele também contempla não só os projetos de história oral, mas documentos avulsos, as palestras institucionais, é, os eventos acadêmicos, como tem né, nos programas de pós-graduação, que tinha é, encontros às quintas no, no Departamento de História das Ciências da Saúde, né, de mestrado e doutorado, de divulgação científica, né, que tem também um programa de pós-graduação na Fiocruz. Então, ele está envolvido em todas as atividades é, da instituição de ensino de pesquisa é, e de extensão, porque atende né, ali ao, ao entorno. E, e falando do documento sonoro, poxa, mas por que estudar e por que é, é, defender e por que se apaixonar pelo documento sonoro? Porque ele é, ele, os documentos arquivísticos sonoros da Casa de Oswaldo Cruz, eles são a memória nacional, eles fazem parte da memória nacional, da nossa cultura, da nossa história, devido ao volume significativo de registros sonoros com os depoentes sanitaristas, médicos, cientistas sociais uh, e tantos outros historiadores que trabalhavam, né, é, psicólogos e, e tantos outros profissionais que trabalharam e trabalham com é, os, os assuntos que norteiam as ciências e a saúde. Então, ele por si só já, já confirma a sua importância, a sua necessidade de que todo esse trabalho de gestão arquivística, que é tão rico, que é tão direcionado para todos os gêneros e ele, está, e ele está contemplado, ele também possa participar e ter o seu próprio plano de preservação digital. E é, por que, que aqui eu coloco também arquivos pessoais e acervo sonoro? Porque, para falar de arquivos pessoais, neste contexto arquivístico, é igualmente falar da própria criação da COC. E, e nessa, nesse momento que os arquivos pessoais têm também é, uma necessidade de ter os arquivos pessoais dos cientistas, né, que, com, tinha, que estavam compondo, compondo a instituição, e, é, indiretamente tem todo uma, um diálogo com o um acervo sonoro, porque a cada arquivo pessoal tem a sua, a, sua, a sua participação também com os registros sonoros ali, como entrevistas, né, e relatos, depoimentos. Então, ele, por isso eu menciono aqui, porque eles têm é, toda a interseção e o acervo sonoro começa a ter, digamos, sua retomada, né, seu olhar depois do projeto de história oral, da memória de Manguinhos, da Previdência Social, ele começa a ser é, observado é, novamente o quanto que ele é importante o quanto que ele faz parte de toda a memória da nação. Nessa retomada é muito importante pontuar por isso, né, que os acervos pessoais 
traz esse diálogo com ele direto. Pode passar, por favor. E aqui eu deixo é, a consulta para quem tiver interesse em pesquisar e fazer contato com a base ARC, que é uma base de pesquisa arquivística, de pesquisa documental. Então, todos os gêneros estão lá, né, de acordo com os fundos, com as coleções, né, na, na ordem de, de tratativa dos arquivistas, é, colegas assim, muito queridos. Né? Deixo aqui meu abraço para a Karina, do, do Sigda, para a Ivone, para a Érica, para o João Guilherme do Audiovisual e Eliane, são amigos assim, muito dedicados, muito aguerridos é, sobre a questão da preservação digital e que é isso mesmo, precisamos de profissionais assim que tenham essa união, essa parceria, essa dedicação para que possamos avançar. E os documentos sonoros do DAD e as ferramentas, é, na parte da gestão, é, temos o Atom, que o propósito dele é justamente para fazer o sistema de gerenciamento de, da, do gerenciamento arquivístico e a partir dele é, temos os instrumentos de pesquisa que são os manuais, os inventários as políticas e os planos e as metodologias da instituição então essas são as ferramentas da gestão deste arquivo permanente que é, contribuem para que a gestão é, esteja é, acompanhando né, o, que, que, o que um documento precisa que tenha, um documento como o dos documentos sonoros. Tem o um inventário, ele tem o um inventário na gestão, mas quando ele tiver o um momento na preservação digital, ele também precisará desse inventário digital, né, porque aí ele já está em uma outra fase, em outro momento, e também precisa de que esse inventário seja digital. E, e por que que precisa? Porque estes instrumentos, eles garantem o acesso à informação, contribuindo diretamente ao nosso direito, à nossa memória, à nossa cultura, à nossa história. Por isso que é importante, né? Parece que eu estou falando o óbvio, mas talvez o óbvio precise ser falado. E na parte da gestão, é, tem é, a atenção muito criteriosa, muito importante, que é a descrição arquivista, que está sempre baseado em todas as recomendações, CONARC, Arquivo Nacional, a tradução da ISAD, e, e nesse sentido da descrição é que, precisa, que, demos, é que nos deparamos com o EAD, que é um padrão de metadados direcionado, ele foi feito, né, foi é, produzido, foi formado, para, pelos arquivistas. Então, ele, tá todo, ele vai todo ao encontro dessa gestão, é, pelo Atom, né, que é um, um sistema para arquivo, e ele recomenda o XML. Mas por que, que ele recomenda o XML? Porque o XML ele é uma linguagem que tem relação com os metadados, e, e, e isso proporciona sua interoperabilidade é, com a gestão visando a preservação digital. Então, se formos observar, é, é uma estrutura, né? Uma, uma parte do trabalho que está atrelada a outra, que está atrelada a outra, até chegarmos à preservação digital desses documentos. Então, como o professor Miguel mencionou, se os metadados descritivos não tiverem, que é o mínimo que precisamos para começar né, a uma prática, um estudo, se eles não tiverem definidos quais são os mínimos que são importantes importante e necessários né, para adotar para aquele documento, para aquele acervo, então, ele não vai conseguir conversar, ele não vai conseguir chegar lá na preservação digital, porque se não tem gestão, a preservação digital também fica comprometida. Então, por isso que é de vital importância a construção, a estrutura dos metadados que serão adotados, porque possui essa interoperabilidade. É, e é importante informar aqui que o padrão arquivístico de metadados é a linguagem XML, por quê? Justamente porque recomendado para codificação e, é, e pelo modelo conceitual referencial que é o AIS. Eu acredito que outros colegas já ouviram sobre esse modelo. É, é importante consultar, ler, ter atenção, porque é, ele estabelece diretrizes, mas ele é uma ISO e está sendo aplicado, né, está, sendo, está em diálogo, com, acho, acredito que com todas as instituições, justamente porque é, para as atividades de gestão e preservação, 
ele especifica os principais critérios que precisam é, estar, né, conter nas iniciativas de preservação digital. Então, por isso que ele é sempre muito mencionado, é, não tem outra maneira, porque ele atende né, nesse sentido de nos, as recomendações, as diretrizes para, esse, para o arquivo permanente. Então, aqui é um, é um gráfico, é uma, uma imagem, só é para ilustrar, né, no sentido de ilustrar, de, de, para vocês verem os, os principais elementos que precisamos ter na preservação digital, que são a, é a parte organizacional, a legal, a técnica, mas é um, uma parte fundamental que faz com que a organizacional, a técnica e a legal realmente avancem e pratiquem são as pessoas, são os grupos de estudo, são os grupos de trabalho e são as parcerias, como a rede cariniana é, faz parcerias. Então, quando se tem essa rede né, de, de apoio, de apoio é, informacional, é, científico e tecnológico, e essa troca de experiência que os colegas proporcionam, sim, aí o avanço acho que fica mais próximo de acontecer. Né? Tudo, tudo, todos os colegas que já fizeram, que mencionaram, fizeram um relatos de experiência, é, confirmam essa questão que o recurso humano é, é fundamental, até porque é, o primeiro recurso informacional somos nós que é a oralidade. Então, faz, eu pelo menos vejo com todo sentido, né? Que tudo se dialoga quando a gente começa a estudar, a buscar, a pesquisar, você observa que estão, parece que estão os fios soltos, mas se você estuda, se você se dedica, vê que tudo tem sentido, estão em diálogo, tem conexão, tem interoperabilidade, tem interseção, e é algo que, que, que precisa avançar do que ficarmos é, só é, achando que prevendo que o organizacional, o técnico, legal, é, já temos bastante material, pelo menos até onde eu fui nos estudos, tem bastante. O que faz avançar e fazer a diferença e ter a prática são as pessoas com seus grupos de estudo, de trabalho e as parcerias. O objetivo inicial da pesquisa, da dissertação, é, tinha como, como oferecer, como documentar uma versão preliminar do Manual de Preservação Digital. Mas, é, me aproximando, né, agora num outro momento do, dos, arquivos, dos arquivos sonoros, dos documentos sonoros como entrevistas, é, chegamos à constatação de que o que estava sendo proposto é um diagnóstico, porque precisa desse levantamento conceitual, histórico, de toda a estrutura de como está o acervo, para que, a partir dele, visto, né, dito, dito que teve o diagnóstico, sim, se pensar em propor uma versão preliminar, uma versão inicial de um plano de preservação para este acervo. O acervo arquivístico sonoro, ele tem é, a parte em HD, em, em, nas entrevistas né, de fitas cassete, mas também uma, é, tem parte que já está no Audacity. Então, assim... É, observando esses detalhes do que, que já, já tem e o que, que ainda falta para poder ser preservado. Então, do que já tem na gestão, nessa fase da gestão de aplicação, de produção, e o que, que já está nascendo digital. E em 2017, teve um, pro, um projeto de, de processo de digitalização uh, com o Instituto Moreira Salles. E, e naquele momento já, já estava visando né, uma preservação digital, porque tem colegas... Né, até que perce... é, tem a fala de que são processos muito intrínsecos, mas eu percebo que são momentos diferentes. Mas quando se fala de processos de digitalização, já tem né, aquele início ali da preservação digital, que não é o que garante a preservação digital. Por favor, me entendam bem. Não garante, né, porque eu estou digitalizando, mas como que está sendo essa etapa da digitalização, quais são as diretrizes desse processo de digitalização, qual é a estrutura que está sendo, está fazendo cópias de quê? De, da cópia né, obrigatória, mandatória, e está tendo outra cópia para poder disponibilizar, como que, como que é? Qual, qual é a ferramenta que está sendo usada? Então, isso precisa estar né, tá estruturado, né, documentado, justamente para prever... É, para o futuro, assim, para frente, um plano de preservação digital, que, que o diagnóstico 
ampara né, com, com, essa, com esse levantamento do, do acervo, né, seja no sonoro, que foi o objeto de estudo, mas já acredito que com outros acervos que não têm ainda um diagnóstico e queiram aplicar um plano de preservação digital, precisa. Então, é, quando você já tem a gestão, você precisa ver o que que o que, que da sua estrutura de gestão você precisa levantar no diagnóstico, como que você vai estruturar para participar desse diagnóstico, mencionando né, que está fazendo esse trabalho, mas prevendo a preservação digital, que contempla todas essas questões do, da organizacional, que são os objetivos da instituição, se a instituição já tem uma política, o acervo sonoro está contemplado na política de acervos, ou, ou seja, na parte física, na parte da gestão, lá na, naquela primeiro momento, naquela fase. Mas ele já tem, a instituição já tem uma política de preservação digital. Então, o que, o, como, então vamos partir desse, desse, desse instrumento né, de trabalho. E se, já, se tem um plano de preservação digital, e quais são as responsabilidades, as equipes, o que, o que vai ficar definido é, sobre a ferramenta, que é, que é o Arquivemática, se ele vai ter um diretório e vai dividir com a, os, as unidades, ou, ou se tem outro caminho. Então, e tem uma, um elemento que é de fundamental importância, que perpassa pelo organizacional, pelo técnico, pelo legal, é um elemento autenticidade, ele, ele é previsto, né, ele é relacionado nos arquivos, no, nas resoluções do CONARC, ou nos aspectos legais, ele é previsto no, nos historiadores que relatam né, a, a história oral, no patrimônio, na própria preservação digital, ele, ele é um elemento fundamental para que realmente tenha a prática, né? então assim, precisa ter essa atenção é, da sobre a autenticidade, se ela está contemplada, se ela participa desde o momento da sua produção. Pode passar, por favor. Sim. É, então, se o diagnóstico foi feito né, com vista à preservação digital, para mencionar as, as práticas correntes de preservação, como já tem né, o, os colegas da da Vídeo Saúde, né, João Guilherme e Eliane, deixo aqui meu abraço para eles, que são colegas assim, muito dedicados e excelentes profissionais, e estão sempre nessa busca para conseguir a prática da melhor maneira, e, 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 e eles trabalham justamente nessa questão das práticas correntes de preservação, e tem já um plano de preservação digital para o audiovisual, e nesse plano precisa ter né, os detalhamentos, a ferramenta que foi usada. Então, nesse momento, o documento sonoro ainda não tem essa parte, mas sabemos o que, que é, o que que, os critérios principais que precisam, ou os mínimos que precisam para que se ofereça, para que se estabeleça um plano de preservação digital para o documento arquivístico sonoro. Então, as práticas de preservação corrente de outras unidades, de outros gêneros, é aquilo que eu mencionei, essa união, essa, esse diálogo constante de, de grupos de estudos de trabalho é que, é que faz avançar, né? E quando eu falo do audiovisual, é porque eu, e não falo de outro gênero, é porque o sonoro e o audiovisual eles estão muito próximos, tem muitas, é, então, tem, várias, tem algumas características em comum. Então, trabalha-se muito é, em algumas instituições, até no mesmo tratamento, tem algumas instituições que tratam o audiovisual e o sonoro da mesma forma, ainda não tem um, uma, um tratamento direcionado. Né? Então, eu peço licença para apresentar alguns apontamentos que eu percebo super importantes, que é o que eu estou falando já o tempo todo, que são as parcerias que precisamos ter para que, de fato, se consolide um plano de preservação digital e suas práticas, suas estratégias, seus critérios, os estudos, né? então é importante que as instituições tenham um grupo de estudo que seja mensal, mas que tenha essa troca de experiência. Se eu estou já fazendo teste, eu pergunto ao Edvander, Edvander, nós estamos no grupo de estudo, você já está na fase de preservação digital nos testes? O Edvander fala sim, peço licença, até Edvander para falar seu nome. Então, como que ficou a parte anterior, a gestão? Como que ficou a produção desses documentos bibliográficos ou arquivísticos? Como que ficou o diagnóstico? Porque nessa troca né, dos estudos, das práticas, das parcerias, é que realmente 
avança, que se concretiza a preservação digital, que é inadiável. Né? Quando eu ouço que a preservação digital vai acabar com os profissionais, não vai ter mais bibliotecário, não vai ter arquivista, não vai ter ninguém, aí eu falo, vou ter que falar, não vou poder, não vou poder consentir com isso. É, como que vai acabar com os livros, com os documentos, com os profissionais, se precisa dos documentos, dos livros, dos objetos. E precisa do profissional para contextualizar os processos, né? Porque a preservação digital é um processo, né? Eu não fico nem, nem me atentei muito à preservação, porque o professor Miguel fala com toda a propriedade, maestria e beleza sobre, né? E vai contextualizar, então é um processo. Eu não vou conseguir ligar o computador e apertar um botão e a preservação digital começa. Não, é um processo. E esse processo contempla a gestão, né, essa fase da gestão, da produção, da aplicação, da gestão, contempla como que foi feito, teve um processo de digitalização dessas obras, desses documentos, desses objetos, como foi feito. Então, faz parte, né, é um, como é dito, é um processo, e esse, esse processo é com fases, com critérios, com, com que você vai ser adotado, quais são os procedimentos. E o fundamental é que esteja documentado. Até porque, como você vai propor de ter uma preservação digital, se você nem olhou para o diagnóstico do seu acervo, você não percebeu, você não, não contextualizou como está a descrição dele, quais são os instrumentos que, que tem as ferramentas, como que está para poder, a partir... Né, é, dessas, das informações, desses dados, você poder propor um plano. Então, é, são, são fases e momentos desse processo, né? E a preservação digital tem, 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 tem etapas, né? Tem aquela etapa mínima, tem a etapa média e tem aquela etapa ouro, que é o arquivemática, com todos os empacotamentos, com todos os armazenamentos, com tudo, né? É, é, o, é o sonho dourado do arquivemática nível golden, né? Como dizem, porque mas se você está fazendo o mínimo e nesse momento está te atendendo, mas precisa estruturar, documentar o que que esse mínimo está fazendo sobre preservação digital, né? Até para quando tiver um, uma próxima fase saber o que que foi feito no anterior, né? Porque precisamos dessas partes. Eu vou chegar, eu vou falar sobre preservação digital e como é tudo necessário, inadiável, que ela é maravilhosa e é, né? Mas e a parte da gestão? Como que, como que está? E o diagnóstico? Foi feito algum diagnóstico? Tem alguma diretrizes sobre essa etapa de, digamos, né, de conservação desse material? E aí a próxima etapa é a digitalização? Como que, como que ficou estruturado esse fluxo de trabalho? Então, são assim, práticas que parecem simples, mas que dão trabalho e fazem, e fazem acontecer, faz a diferença, então por isso que precisa estar. E aí precisa desse, desse grupo, dessa rede, né? dessas parcerias, dos estudos, das práticas, para concretizarmos. Pode passar, por favor. Aqui eu deixo algumas referências principais, né? da arquivologia, e tem esse, o livro da professora Ana Carla, da Unirio, é um livro muito, muito importante para a área, porque lá tem o um capítulo, seja para a gestão e seja para a preservação. Então, eu, é, é, pelo menos me ajudou muito, eu acredito que até para os próprios colegas da área ajude até muito mais. Mas foi ótimo ter esse norte, essa diretriz do livro, está muito bem escrito, direcionado, então, é, só voltando aqui às referências, para mencionar que os documentos sonoros é, têm esse olhar tanto dentro de um museu, uma prática, né, e tem também nas rádios universitárias. Então, é interessante esses dois trabalhos, porque são tratativas diferentes, por, justamente pela apropriação de onde eles estão. Mas eu achei válido deixar aqui, quem quiser consultar. E sobre a Fiocruz, né, que tem o seu programa de gestão de documentos arquivísticos, que foi aquele site que eu deixei de signa, e tem outros documentos lá que são extremamente importantes e pertinentes. Pode passar, por favor. Ah, sim. E agora, sobre preservação digital, quem quiser consultar, quem quiser ter acesso, né, que é o programa de preservação digital da Fiocruz, a própria política de acervo 
de acervos, e essa política faz todo um diferencial, ter uma política de preservação de acervos, porque o patrimonializa, e, e esse processo de patrimonialização ele vai, ele faz diálogo né, lá com a preservação, então visa ter a política de preservação digital dos acervos científicos, é o objetivo de, de seguir. O plano de preservação digital da coleção do Programa Mais Médico, que já, já é, é o acervo arquivístico iconográfico, né, o Departamento de Arquivo e Documentação, mas como é, o que foi contemplado são os dados digitais, que também é uma publicação muito importante para quem quiser consultar, já saber assim, como que fica o um plano de preservação. Tem o um plano de preservação digital também do audiovisual, que é importantíssimo e é válido consultar. Pode passar, por favor. E essas são a é, é, professora Perla, que trabalha né, há tanto tempo e com tanta dedicação na, na Fonoteca Nacional do México, e ela fez também um trabalho junto com o Museu Dome na França, e mesmo lá na Fonoteca, é, sendo apropriado como um documento musical, né, mas com tratamento de gestão bibliográfica, é, foi feito também um trabalho para se aproximar do Museu do Homem lá na França, como que faria com aqueles documentos também musicais, mas dentro do Museu do Homem, com as perspectivas e diretrizes museológicas. Mas é um projeto também muito interessante, quem tiver interesse sobre o assunto e quiser depois fazer contato, ou, é, ou se quiser buscar, né, é, a professora Perla e a professora Josefine fizeram esse projeto, que é muito interessante, sobre os documentos sonoros musicais, né, mas com abordagens diferentes. E o Grupo de Estudo de Preservação Audiovisual e Sonoro da Rede Nacional de Serviços de Preservação Digital, da Rede Cariniana, que existe desde 2020. E aí, a partir desse grupo, é, tem os avanços de cada instituição com o seu acervo audiovisual e o seu acervo sonoro, justamente pelo que, pelo que está constado nos apontamentos. As práticas, os estudos e as parcerias. Pode passar, por favor. Sim, aí pode passar, que são mais referências da professora Perla, né, quem tivesse interesse, e agradecer a vocês e pedir mil desculpas do, das quedas aqui da internet, e onde fica né, a Fiocruz, quem de repente ainda não veio no Rio de Janeiro, mas sinta-se convidado, o centro de documentação, onde está é, fisicamente o acervo sonoro, e os CDs correspondendo também ao acervo sonoro. Muito obrigada a Desejo parabéns a todos os colegas bibliotecários de todo o Brasil e agradeço mais uma vez a atenção de vocês, a paciência com a queda da internet e conte comigo. Obrigado, Magda. É, nada que uma edição não resolva, tá? É, principalmente <risos> quando a gente for converter para podcast, né? A gente pode fazer aquele trabalho na edição é, com o áudio e aqui também com o vídeo. Tá certo? Tá certo, obrigada. Bom, eu que agradeço. Aqui no chat nós temos alguns colegas né, que sinalizaram boa noite, o professor Miguel está aqui conosco, palestrou, né? Antes aqui da Magda. Sim. Cleidiane que mediou, é, Ana Lopes também conosco aqui, creio que ela seja da Renere, salvo engano. É, direção do sistema de bibliotecas, eu não consigo identificar de onde, de qual instituição mas também está aqui conosco, gratidão, colega. É, eu agradeço a todos. No, no chat, eu, eu digo o seu nome aqui. O Cláudio Márcio está aqui conosco. E Ana Lopes, né? Tema relevante, agradecemos. Bom, eu vou soltar aqui no chat o formulário de avaliação, tá? Para que você possa aí é, receber o seu certificado de participação por e-mail. Deixa eu soltar logo aqui. Magda, eu tenho aqui só pontuações, né, que eu fui fazendo... Ah, claro, da... por favor. É enriquecedor. É... Pronto, a questão de direito autoral. Você falou da, da digitalização, né, e do nato digital. A gente sabe que para o audiovisual e para o sonoro pega muito a questão dessa liberação dos direitos autorais, correto? Correto. É, por exemplo, não é simplesmente pegar... Você mostrou aí vários CDs, eu vibrei aqui. Não é pegar um CD <risos> e simplesmente... É, a gente chama de captura, né? Fazer a captura para o computador, seja por meio de um sistema, enfim. E disponibilizar esse, esse conteúdo do CD. Não é simples assim, né? Então, Sim. 
como você, qual é a tua opinião, na verdade, a respeito dessa questão de direito autoral, e se os metadados, se eles garantem né, essa confiabilidade para quando a gente vai disponibilizar um material assim, tá? Eu falo Sim. também porque aqui, ó, atrás de mim, tem algumas estantes com DVDs que eu nunca consegui trabalhar. Eu estou paquerando, eu estou paquerando as estantes. Já, já, já eu faço aqui um 360. <risos> é, nunca consegui trabalhar, e principalmente porque, por conta dessa questão mesmo, né? De, de direito autoral. E aí eu vou dar um exemplo do audiovisual, né? Que é a minha área de pesquisa também. É, não é simplesmente, da mesma forma, pegar um DVD, um conteúdo que está aqui, fazer a captura e jogar no canal do YouTube, por exemplo. Né? Então, da mesma forma, uhum. acredito que aconteça com o sonoro, né? Está com você, Paula. Sim. Tá, obrigada. Então, o, os metadados, eles são uma parte fundamental. E tem no, nos metadados técnico, técnicos a parte do direito autoral. E o que, o que, que acontece, pelo menos, nos documentos sonoros, como entrevistas do DAD, né, da casa. É, eles são mencionados que eles existem lá no, na base do ato, né, lá na base ARC, eu deixei o link. E se você é um pesquisador, para você entrar em contato com o áudio mesmo, seja na íntegra ou parte dele, você precisa justificar através do e-mail se a sua pesquisa científica, seu doutorado, seu mestrado, você precisa se identificar. Até porque... É, não tem espaço para conseguir suportar todo esse peso, mas você precisa fazer contato que você precisa ter acesso. Né? A malária, a malária na década de 40, estou falando bem né, geral, então eu estou fazendo essa pesquisa, eu tenho interesse, eu vou fazer contato para eu ir até lá, tem uma sala de consulta, né? tem esse, esse disponível para você poder ter o acesso. E aí você vai ter que justificar, se, porque vai te, vai te informar, né? Olha, esse projeto tem, vamos dizer, cinco fitas cassetes. Você vai querer as cinco, você vai ouvir as cinco. Ou você quer só o recorte daquele pesquisador que está lá naquela fita. Porque está tudo descri, descrito, né? Na, na descrição arquivística, lá na base. Então, você sabe quem, quem faz parte, né? Os depoentes, o que... Ah, então, eu quero só a parte que o Edvander está falando da biblioteca universitária. Aí sim, então é a fita 2. Aí você vai ter... Né? E os direitos autorais, sim, né? Os direitos autorais eles são importantes até na questão das próprias obras raras, né? Então, assim, ele não tem como fugir dele, não tem mesmo. E é certo, né, não fugir. É isso, ele tem que ser, ele tem que ser contemplado, ele está ele participando... É um assunto, assim, fantástico para quem ama, né, Magda? Para a gente que é, trabalha, né, que pesquisa, tanto audiovisual como sonoro. Eu fiquei extremamente emocionada quando você fez contato. Falei assim, gente, meus olhos brilham. Eu fico aqui falando, mas segurando a minha emoção, que a minha voz embarga. Hum. Porque quando, conforme você vai estudando e buscando e conversando com outros colegas, né, aí você observa, assim, caramba, o quanto que... É importante o quanto que faz sentido, então, esse seu interesse, né, esse, essa sua emoção, essa sua memória que, que atravessa, é muito importante. Isso, né? isso. E eu, eu não sei se você chegou a ver é, a segunda temporada, sexto episódio da Rainha Elizabeth. Eles é, conseguiram achar em volta de todo o território, né, ou praticamente a maioria do território do castelo Markburg, é, audiovisual, é, sonoro, fotografias que confirmavam a, o trabalho né, que o tio dela teve com Hitler. Então, assim, foi um momento político bem delicado e você vê como né, eles são tão importantes, né? porque eles estavam até armazenados em lugares distintos para conservar, para não perder informação. E praticamente não foi perdido, eles conseguiram ter acesso a tudo. Sensacional, é. viu? Sim. É, você voltou aí um pouco no tempo, na questão das obras raras. Tem Sim. um livro, né, do, do, uma compilação, na verdade, de textos, né, que o nosso teórico, o Ranganata, é, organizou, né, lá na década de 50. E aí, ele, naquela época, ele já mencionava os discursos de Mahatma Gandhi em algumas bibliotecas né, da Europa. Sim, sim. E, e ele apresentava que as bibliotecas atuavam na salvaguarda desse material. Então, ah, é ele era muito... Sim, ele é visionário, ele é muito inteligente, ele é 
Isso. É difícil né, não ficar com essa admiração. E aí você percebe né, que desde sempre, qualquer tipo de coleção, a gente como bibliotecário pode sim né, gerenciar, sim, sim. É, fazer a descrição, enfim, trabalhar com afinco. Você quer comentar sim, mais sim. algo sobre obras raras? Pode ficar à vontade, tá? Ah, sim. Não, é, tem essa necessidade, né? Os direitos autorais impactam e toda a estrutura de, 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 de diagnóstico, né? Desculpa. É, é importante, seja em qualquer área, é, é a conclusão que eu chego, que se eu estou no arquivo, eu preciso do diagnóstico daquele, daquele arcego. Se eu estou na biblioteca, também. Precisa estruturar uhum. para propor uma, um processo de digitalização e, a partir dele, o um processo de preservação. Precisa desse... Como, como eu digo, é um processo, como eu digo, como é dito na literatura, né? quem sou eu para dizer alguma coisa, mas como é dito na literatura, é um processo, e aí você tem que você precisa saber quais são as fases que estão nesse processo, né? como que eu quero alcançar uma preservação digital, né? é, nível golden, se uhum. eu nem ainda estou com a minha gestão é, estruturada, diagnosticada, enfim, aí é nesse sentido, né? Eu desejo que eu tenha Todo... atendido a, ao interesse, mas é... Todo mapeamento e diagnóstico, né? É, no chat, a Clediane é, nos trouxe aqui uma pergunta. Precisa ter autorização dos autores para preservar os áudios? Somente para preservar, sem ser para disponibilizar? Excelente pergunta, hein, colega? Vem lá do Rio Grande do Norte a pergunta. Então, okay, Diane, muito obrigada tá, da sua pergunta, do seu interesse, da sua participação, da sua atenção, do privilégio da sua atenção. Precisa de autorização dos autores para preservar os áudios. Então, há, há muitos autores é, já são falecidos, né? tem, muito, tem alguns autores já falecidos. E para preservar, é, sem disponibilizar. Então, você quer dizer para preservar, sem, para ter uma cópia a cópia da preservação e não ficar no Isso. gerenciamento, na gestão, Inter né? Internamente, né? Trazendo para o repositório, Isso. eu acredito que por embargo, né? De repente, uma metadata é. de barco. Então, essa, essa autorização, é, quando tem os arquivos pessoais, a maioria dos arquivos pessoais, com as suas entrevistas, elas são doadas, né? Então, tem um documento que fica é, junto com para saber que aquele material, então, sim, porque foi doado e contemplava o acesso... Né, de ser de é, informação pública e domínio público, né? porque às vezes a informação é pública, mas o domínio não é. Então, é contemplado. E na parte dos direitos, está contemplado lá nos metadados. Então, se eles estão contemplados lá, eles vão conseguir depois dialogar com a preservação digital. Né? Pelo menos é o que eu estou entendendo. Não sei se eu te respondi, Cleidiane. É, eu acho que ela confirmou aqui no chat. Exato. Cleidiane? Qualquer esclarecimento, pode, por favor, colocar é, novamente. É, por favor, fica à vontade. Quem quiser fazer contato comigo, pode ficar à vontade para a gente trocar ideia. Estou à disposição. Joia. É, o, não sei se você atuou diretamente né, na, na configuração assim, dos metadados, você comentou o XML Sim. e o padrão DAD, não é isso? Isso. Sim, o EAD ele é um padrão de metadados que foram que foi criado pelos arquivistas. Então, ele já está é, para acompanhar. Como, apesar que o Dublin Core é, 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 é o padrão assim, oficial, né, que todo mundo... Mas, quando eu vou trabalhar com arquivo, eu preciso mencioná-lo, eu preciso também ele participar da minha, do meu levantamento. Né? Nós fazemos um levantamento de cada um. O Dublin Core fez um levantamento. Quais são os elementos que tem? É, elementos, título, autor, né? É isso que eu quero dizer. Aí tem o EAD, quais são os elementos que tem? Para depois fazer o crosswalk, de que, que eles têm em comum, e aí sim você, você é, estruturar quais são, né? Ó, foi, foi, foi adotado o Dublin Core, mas os esquemas que foram estudados, EAD, Dublin Core, EGOV, enfim, aí precisa estar lá mencionado no documento, né? Por isso, porque como ele, ele, ele tem essa atenção direta, e, os, e a linguagem XML, ela é uma codificação é, mencionada tanto nele, que já está, ou seja, já, já faz parte, né, já são os metadados em si, descritivos, né, de descrição arquivística, 
por isso ele faz parte da gestão. E depois o AIS, né, o modelo conceitual de referência, ele também menciona que precisa como é, critérios é, que estabelece que são amparados na preservação digital. Então, assim, é, quando a gente para para estudar, para ler, você observa assim, que está tudo muito relacionado, né? que é como se fosse, grosseiramente falando, um elo de um, um cordão, uma pulseira, que cada elozinho faz até chegar no fecho, que é a preservação digital. Então, assim, precisa desse... Dessa, por isso que é um processo, né? precisa dessas fases para que se consolide. Mas, às, às vezes, é, muitos colegas... É, pensam assim, é, que só pode ter a preservação digital se tiver na fase golden, né? a fase em ouro lá do, do arquivo hemática. Mas pode, de repente, estar numa fase intermediária ou até antes, mas que vai atender. O interessante, né? o necessário, quer dizer, interessante não, o necessário, é que esteja documentado essa estrutura, esse diagnóstico, essa diretriz que participou daquela, daquela fase. Né? Até o próprio projeto de digitalização, né? Tem muitos é, que... Ah, vou digitalizar. Vou pegar um scanner né, mais simples, mais caseiro e vou... Mas, então, o que você vai conseguir com aquele scanner? Ele vai conseguir é, fazer algum armazenamento apenas? Vai tratar a imagem? E nesse tratamento da imagem tem alguns metadados lá no JPEG ou no, 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 no PDF, né, que para preservação digital tem o, é o PDF barra A. Então, então... Mas se eu precisar de uma imagem fixa, que seja para uma obra rara, então eu vou ter que definir se eu vou usar o PDF barra A, se eu vou usar o TIFF, qual que será a minha cópia para preservação digital. Então, por isso que é um processo, tudo precisa estar estruturado justamente para alcançar, né, para funcionar. Uhum. E nisso que você comentou na questão de documentar, é documentar tanto o teste como o protótipo, não é isso? Isso, sim, e, sim. E, e focar sempre no controle de versões, né? Pra sim, que, sim, é fundamental. Para a gente lembre que estamos trabalhando para instituições, não é isso? Sim, então, de repente, sim, é se o profissional não estiver mais lá, o documento continua e aí vai seguindo e aperfeiçoando, né? Sim, até porque se você precisar de uma atualização, de uma versão de alguma manutenção que seja, mas onde que parou? Onde que deu o erro? Onde, qual foi o... Ah, foi no metadado técnico. Ah, então precisamos voltar no metadado técnico para saber como que está estruturado lá, quais foram os elementos definidos, né? A professora Carolina fala muito dos metadados, numa, numa, num, num viés da web semântica, né? Que também é importante. Eu estava acompanhando a apresentação dela. E precisa saber, né? De, de, por isso que é tão importante documentar. Precisa saber onde, o que foi que, na hora de um teste, né, por isso também o teste é fundamental, o que foi que congelou ali? O que, que ah, foi na parte dos metadados? Foi... Por isso que os metadados é de vital importância, né? ele faz parte do ciclo é, desde a gestão até a preservação. Se confirma a importância dele, né? ele é fundamental. Toda a curadoria, né? Sim. Na, na sua fala, eu, eu ouvi Audacity. Eu não sei se em algum momento você falou Audacity ou... Ah, Audacity, Audacity por causa do sonoro. Oh. Por causa do sonoro. É, por causa do sonoro, né, Audacity. Uma, uma grande dica, né? Você, podcaster, né, vamos dizer assim, ou algum técnico que esteja trabalhando com áudio e precisa levar para o Audacity. Quando a gente exporta, a gente já tem meio que uma curadoria que pode ser feita ali, né? Isso, Magda. Isso. Os metadados já podem começar a ser preenchidos ali. É, isso ajuda na recuperação da informação quando eu levo esse arquivo para dentro de um sistema de busca? É, se você definir no que, o que, que vai ficar na sua, no seu sistema de busca para poder fazer lá na gestão, né? É, é, eu não sei qual é, fazendo uma comparação com a gestão bibliográfica, eu não sei qual o sistema que você tem aí, mas vamos dizer que seja o Pérgamo, né? não sei se é. Eu preciso saber quais são os elementos, e aí quando é na bibliográfica, tem o Mark 21, tem o Dublin Core, tem o ACR2, Esse, todas essas normas elas vão estruturar os elementos para poder eles dialogarem lá nos metadados descritivos. E aí, de, dependendo dos colegas da informática, ver como que pode fazer essa migração, porque aí você não precisa ficar é, tendo retrabalho, você exporta, e aí você pode colocar no site, você pode 
colocar alguma nota, algum elemento, até para fazer métrica, para ver qual é a obra que foi mais consultada, o que foi, né? Enfim, tem vários é, caminhos, mas é, não sei se eu te respondi. Respondeu demais. São oito e meia da noite, de uma sexta-feira. E eu ganhei uma passagem para o Ceará. <risos> Ei, então, vem aqui na PCH, por favor. Então, eu vou cumprir a promessa de fazer a, a visão, o tour 360, que eu te prometi, Sim. ali nossas estantezinhas. Ó, de oh, TV, que coisa TV. linda. Não consegui. E todo o espaço, Magda, que foi inaugurado hoje, você foi o primeiro nome que eu convidei. Certo? Ah, muito obrigada. Principalmente obrigada pela questão mesmo. do sonoro, do podcast, sim. tá? Sim, sim. E porque mesmo trabalhando com audiovisual, matando a saudade, hein, Cris? Gente, a Cris, <risos> ela é da UFC, né? Nossa, nossa vizinha aqui de prédio. E ela deu, me ajudou muito já em treinamentos aqui nesse laboratório, que hoje né, é o nosso espaço de cocriação, tá, Cris? Sim. Está convidada a voltar também. Então, a Magda foi o primeiro nome, pensando justamente na questão da curadoria, de todo o material que a gente tem produzido no canal, Magda, mas que agora a gente vai focar também na curadoria dos episódios, né? De, ah, do, que do ótimo. Podcast. Sim, sim. Porque a gente, aí, nós é... Em alguns momentos a gente errou aqui na conversão, sabe? Porque a gente é, subestimou a questão dos metadados. Hum, e aí, viu como eles são fundamentais? Tempo. Isso. Por isso que eu sempre fico falando metadados, eu sou, eu sou a chata do metadados. Eu é, falo para o mas, mas só existe isso, Magda, para falar? Eu falei, não, não só existe, não, só é a parte fundamental. Porque uhum. senão, como eu vou continuar o processo? né? Como que ele vai ser lido, vai ser migrado? Porque ele está lá na hora do empacotamento, não tem como. Isso. Desculpa, eu te cortei. Eu fico, eu, fico não, não vou falando. eu vou passar para as suas considerações finais, né? pelo avançado da hora. É, me comprometo, sim, a, a fazer edição, tratamento aqui do vídeo, tá? Um assunto muito importante. E no áudio, para a podosfera, nem se preocupe que ele vai limpo demais. É, suas considerações finais, colega, espero lhe ter outras vezes aqui com a gente, tá? Eu também espero, tá? Pode contar Nossa, comigo. Aí, estender essa parceria, assim como o Clediane, né? E todos que participaram aqui conosco desse dia muito importante aqui para a gente na BCH que é consolidar essas nossas ações aqui no projeto Clube Saberes. Suas considerações finais, colega. Ah, muito obrigada. É, então, como eu falo, é, e eu ouvi de uma palestra do professor Carlos Alberto Martins, eu deixo aqui meu beijo para ele, ele fez uma palestra falando isso, né, da argila até os, os bytes. E ele falou tanto da oralidade, eu falei, nossa, eu nunca imaginava que ele ia contextualizar assim, mas ele fala tão brilhantemente... E foi, foi nessa, nessa observação, nessa escuta, que eu vi, assim, nós somos o primeiro recurso informacional, porque nós somos oralidade. Então, partindo desse princípio, o, o documento oral é por si só de extrema importância, porque ele é a nossa extensão, ele, né, ele, ele participa dessa sociedade civil, acadêmica, né? Olha como que cresceram os podcasts com a pandemia, já que estávamos isolados, então olha como os podcasts acadêmicos e outros podcasts cresceram, né? E a maioria com muita qualidade, né? Tem o professor Fabiano, conto lá da, da Federal, do Rio Grande do Sul, que tem o Farol, eu deixo o um convite para vocês assistirem, que é muito bacana. Tem o projeto da Edivander de podcast também, que é para ouvir, que é para disseminar, que é isso, é divulgação científica, é para isso, né? É essa a questão. Os podcasts, eles... É, estão na e são da divulgação científica, da comunicação, porque tem esse peso, o podcast acadêmico tem esse valor, esse valor cultural, esse valor histórico, esse valor acadêmico, e, e fazendo todos esses aspectos, ele, ele se confirma, né? Então, assim, o é, podcast é de um professor aqui da UFRJ, o professor Carlos Fico, ele só conseguiu, ele falou isso no podcast, né, no Projeto Quirino, que ele só conseguiu alcançar o objetivo da pesquisa dele quando ele teve acesso aos documentos sonoros. Porque enquanto ele estava só nos manuscritos, ele estava inquieto, estava achando que não estava... Aí, quando ele teve acesso, ele... Agora completa a minha pesquisa. É, por, é isso, né? Então, assim, eu quero dizer que é, por si um só, né, uma andorinha só não faz verão, por si só não, não, se, não, não é o todo. Então, precisa desse desse processo todo para alcançar. Então, assim, eu 
sou uma preservacionista, eu me atrevo a dizer que eu sou uma preservacionista, eu sou a favor da preservação digital dessa forma, né? de uma forma consciente, estruturada, documentada, é, que você pesquise, que estude, né? e não que fique ver, é, ver, ver, é, falando, divulgando que a preservação digital vai extinguir tudo, se é, se é para ter o domínio público, para a informação ser pública, como que ela vai extinguir tudo? Não tem, não tem nem sentido, né? porque é muito... É, se tem a preocupação de falar que é da obsolescência. Sim, é, é, de fato, né? a tecnologia, os recursos humanos também entram, mas se eu não usar esses vídeos que estão aí, se eles não participarem da divulgação científica, eles também estão na obsolescência, porque eles não estão tendo acesso, ele não está tendo disponibilidade da informação e não está fazendo a gestão do meu conhecimento, do seu conhecimento, da, da, do conhecimento acadêmico, civil... Olha, então também, quando eu deixo é, um andar por alguma questão de planejamento, não sei, um andar de uma biblioteca, de um museu, de um arquivo, é, ser alagado ou ser incendiado, isso é um apagamento, sim. Isso é uma obsolescência também, porque não é possível que eu não sabia que, que aquele local é, era perigoso. Então, por isso que também é crucial outro momento da preservação digital, a avaliação da gestão de riscos. Precisa contemplar. E os metadados estão lá nessa avaliação. Eles são mencionados. Se eles são intermediários ou se eles são de alto risco para ter uma preservação digital. Então, assim, tudo tá, tudo conversa, tudo se dialoga né, quando nos propomos a estudar. Por isso que eu, eu falo assim, o quanto que é importante a preservação digital, mas antes dela, a gestão, a sua produção documental, a sua produção bibliográfica, como que ela está estruturada, como que esse levantamento é, histórico, conceitual está. Né? E agradeço também a Cris, o Diego, né, por essa noite, por essa atenção aqui, pelo evento, muito obrigada pela ajuda, pela parceria. Obrigado, pela cocriação, né? Sim, então, pela cocriação. muito aqui sim, durante sim. esse semestre na UFC. Obrigado, Cris. Obrigado, Diego. Obrigado, Magda. Obrigado a você. Eu que agradeço, né? Quase 12 horas de evento. É, isso. <risos> Olha que coisa boa. E é porque ainda não falamos de Web TV, certo? Sim, certo. Outras, né, outras possibilidades aí de criação para a gente, para a nossa área, né? Muito bem, obrigado, boa noite, um bom final de semana e a gente se vê em outros momentos aqui no canal, né, nas mídias sociais, a você que vai retomar o semestre aqui na UFC também, teremos aí na próxima semana alguns eventos né, de abertura do semestre, é, alguns com transmissões também, tá, aqui pelo canal e também pelo canal Movimento CH, que é o canal aqui é, do Centro de Humanidades da UFC, então fica o convite para todo mundo estar conosco aí na recepção dos recém-ingressos aqui na UFC na próxima semana. Obrigado, boa noite. Boa noite, saúde para todos, parabéns para todos. Obrigada, Edvane. Um beijo, professora Virgínia, querida do meu coração. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.